Öncelikle alt tarafta F'in şu iç kısmını bir X yapmaya çalışalım. Bunun için X artı 1 eşittir U değişken değiştirmesi yaptığımızda DX'in DU'ya eşit geldiğini görmüş oluyoruz arkadaşlar. Buna göre ifademizi düzenlediğimizde FX artı 1'in yerine ne gelecektir? FU gelecektir. DX'in yerine de DU gelmiş olur. Sınırları da değiştirdiğimizde U gördüğümüz yere X yazabileceğimizi biliyoruz. O zaman sınırları değiştirelim. X artı 1'e U demiştik. X yerine 3 yazarsak 3 artı 1'den burası 4 olur. 1 yazarsak 1 artı 1'den burası 2 gelir. İfademiz de fx dx'e ne yapmış olur? Dönüşmüş olur. Aslında şunu da hatırlatmak istiyorum. Hani biz burada değişken değiştirmesi yapıyoruz. Sonra sınırları da düzenlediğimizde orada u gördüğümüz yere tekrar x yazabiliyoruz. Ama hani x artı 1'e u dediğimizde x artı 1'in x'e göre türevinden zaten biz 1'i elde ediyoruz ya. Eğer burada 1 geliyorsa ya da en azından x eksi 3, x artı 2, x artı 5 gibi durumlarda sadece fx'in ötelenmiş hali olduğunu anlayıp doğrudan hiç değişken değiştirmesi yapmadan sınırlarımızı da düzenleyerek fx'e geçiş yapabilirsiniz. Mesela fx artı 1, fx'in bir birim sola ötelenmiş halidir. İşte biz burada bir birim tekrar sağa öteleyerek fx'e geçeriz. Onun için 3 olan sınırımız 4, 1 olan sınırımız 2 olur. İçerisi de fx'e dönüşmüş olur arkadaşlar. Bu durumda bizden istenen 2'den 4'e fx dx olarak gelecektir. x büyük eşit 2 için şu alttaki fonksiyon verildiğinden doğrudan bunu kullanmamız gerekir. Yani bizim ifademi 2'den 4'e 2x eksi 3 çarpı dx olarak gelmiş olur. Burayı integre ettiğimizde x'in karesi eksi 3x gelir. Sınırlarımız 2'den 4'e gelecektir. x'e 4 verince 16 eksi 12 elde ettik. Eksi dedik. 2 verince de 4 eksi 6'nın geldiğini görüyoruz. Bu bize 4 eksi eksi 2'den 4 artı 2 yani 6'yı verir. Doğru cevabımızın c şıkkı 6 olması gerekir. Beşinci kuvveti burada bize verilen 3 kare kök x artı 2'yi u olarak alırsak işlemlerimiz rahatlar diye düşünüyorum. Hemen 3 kare kök x artı 2'yi ben u olarak alıyorum. Diferansiyel hesabı yaptığımızda normalde kare kök x'in türevinden 1 bölü 2 kök x gelir. Bir de şurada 3 olduğu için burası 3 bölü 2 kare kök x olarak gelecektir. 2'nin diferansiyelinden 0 geldi yanına dx'i yazıyoruz. Karşıya da 1 du yani du gelmiş olur. Bakın burada dx x bölü kök x'e sahibiz. Biz de burada dx bölü kök x'i elde etmek için her tarafı kaçla çarpabiliriz? Şöyle 2 bölü 3 çarpabiliriz. Şurada 2'ler 3'ler giderse dx bölü kök, kök x du çarpı 2 bölü 3. Yani 2 bölü 3 du olarak belirlenmiş olur. Şurada 3 kök x artı 2'ye biz ne demiştik arkadaşlar? U demiştik. U'nun 5. kuvveti geldi. Kalan kısımda bize 2 bölü 3 çarpı neyi verecektir? Du'yu verecektir. Bunları yerine yazdığımızda 2 bölü 3'ü şöyle dışarıya alalım. Buraya u üzeri 5 çarpı du'yu yazmış olalım. İntegrasyonu sağladığımızda 2 bölü 3 çarpı u üzeri 6 bölü 6 artı c'yi elde etmiş oluruz. Şurada 2 ile 6'yı sadeleştirince buraya 1 buraya 3 gelir. 3 kere 3 9 yapar. O zaman ifademiz 1 bölü 9 çarpı u üzeri 6 olur. U, de u dediğimiz 3 kare kök x artı 2 idi. O zaman bunun 6. kuvveti geldi. 1 bölü 9'a çarptık. Bir de neyi ekleyeceğiz? C'yi ekleyeceğiz arkadaşlar. Doğru cevabı baktığımızda B şıkkında verildiğini görüyoruz. Ve B'yi işaretliyoruz arkadaşlar. Grafiğimizi zaten burada görüyoruz. Grafiğimizin x ekseniyle sınırladığı alanlar yardımıyla sonucu bulabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Eksi 1'den 6'ya hesaplamaya çalışıyoruz. Hemen şöyle x eşittir eksi 1 doğrusunu şöyle tırtıklı bir şekilde çizdiğimizi düşünelim. Bir de x eşittir 6'yı çizeceğiz. X eşittir 6 da bakın şurada gelecektir. Bu da x eşittir 6 doğrusu olarak geldi. İşte ikisi arasında kırmızı e, fonksiyonlarımızla sınırlanmış bölgelerin alanlarına odaklanacağız. X ekseni altındaki alanlar integrale negatif katkı. Üstündekiler ise integrale pozitif katkı yapacaktır arkadaşlar. Hemen bakalım. Öncelikle şu siyaha taradığım kısma odaklanabiliriz. Bakın burada bir yamuğa sahibiz. Buranın alanını bir hesaplamış olalım. Ee, şurada morla gösterdiğim bir kenarımız kaç birim gelmiş olsun? 4 birim gelsin. Sol tarafta şöyle 2 birim uzunluğunda bir kenarımız var. Şuradan yüksekliğimizde kaç birim geliyor? 3 birim geliyor. O zaman alt taban 4, üst taban 2 çarpı yükseklik 3 bölü 2 dedik. Bu da bize 9'u verecektir. Mor böl siyah 
siyahla taradığım bölgenin alanı 9 olarak geldi. İntegrale pozitif katkı sağlayacak çünkü x80'in üst tarafında. Onun dışında alt tarafta bir bölgemiz var. Bakın şöyle yeşille göstereceğim. Yeşil bir üçgenimiz var. Bir dik üçgen geldiğini söyleyebiliriz. Bu dik üçgende bir kenarımız bir diğeri iki gelmiş dik kenarlar. Alan 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 olarak gelecektir. Bu integralimize negatif katkı sağlayacak. Ee, üst tarafa baktığımızda şurada bir e, üçgen elde ettiğimizi görüyoruz. Bu da bir dik üçgen olarak geliyor. Bakın bu dik üçgeninde bir kenarı 2 birim, diğer kenarı 4 birim geldi. O zaman alanı 2 çarpı 4 bölü 2'den 4 birim kare olarak gelecektir. Pozitif katkı sağlar. Son olarak alt tarafta yine şöyle yeşille göstereceğim bir bölgemiz var. Burada da 1'e 3'lük bir dikdörtgenin geldiğini görüyoruz. X eksenin altındayız. İntegral negatif katkı sağlar. Bunun alanı da ne olarak gelecektir? 1 çarpı 3'ten 3 birim kare olarak gelecektir. Şurada 9 ve 4 pozitif katkı sağlayacaktı. 9 artı 4 dedik. 1 ve 3 negatif katkı sağlayacak. Eksi 1 eksi 3 demiş olduk. Bu bize 9'u verecektir. Doğru cevabımızın E şıkkı 9 gelmesi gerekir arkadaşlar. Öncelikle üst taraftaki bilgilerimizi bir okuyup buradakileri bir yazalım. Bir f fonksiyonunun grafiğinin x eşittir a noktasındaki teğetinin eğimi 3 olarak verilmiş. Bu durumda f'in türevinde a yazdığımızda 3'e ulaşacağımızı söyleyebiliriz. x eşittir b noktasındaki teğetin eğimi ise kök 5'miş. O zaman f türev b'nin de ne geldiğini söyleyebiliriz. Kök 5 geldiğini söyleyebiliriz. f'in ikinci türev fonksiyonu a b kapalı aralığında sürekli olduğuna göre buradaki integralin değeri kaçtır diye sorulmuş. Gelin biz burada f türev x'i m olarak aldığımızı düşünelim. Bu durumda diferansiyel hesabımızdan f'in ikinci türevi x dx bize 1 dm yani dm'yi vermiş olacaktır. Bakın elimizde bir m'miz var bir de dm'miz var. İntegral m dm bize neyi verir? M'nin karesi bölü 2'yi vermiş olur. Yani biz aslında burada M'nin karesi bölü 2'yi elde ederiz. Belirli integral M gördüğümüz üzere F türev X'i yazarsak F türev X'in aslında karesi bölü 2'nin geldiğini görüyoruz. Sınırlarımız da B'den A'ya olarak ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. Bu durumda F türevde A yazacağız ki bu bize 3'ü verir. Karesini aldığımızda 9 gelir bir de 2'ye böldük. Eksi F türevde B yazacağız bu bize kök 5'i verir. Karesini alınca 5 gelir bir de 2'ye bölmüş oluruz. 9 bölü 2 eksi 5 bölü 2 bize 4 bölü 2'yi yani 2'yi verecektir. Doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. 0,8 kapalı aralığında F fonksiyonunun grafiği ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı demiş. Orayı hemen şöyle mavi ile gösterelim. Şu maviye taradığım bölgeden bahsediyor arkadaşlar. Bu bölgenin alanı şu verilenlerden hangisinden daha küçüktür diye sorulmuş. Bunu yakalamaya çalışacağız. Şimdi 8 F8 nereden gelir ona bir bakalım. E, fonksiyonda x yerine 8 verdiğimizde F8'i bulmuş oluruz. Bakın biz şurada e, sol tarafa doğru düzgün bir şekilde gelirsek 90 dereceyle aslında neye geldiğimizi görüyoruz. F8'e geldiğimizi görüyoruz. Burası F8 ise sıfırdan buraya olan şu uzunluk f8 kadar gelecektir. Sıfırdan 8'e olan şu uzunlukta zaten 8 birim gelmiş olur. O zaman 8 f8 bizim burada oluşturduğumuz dikdörtgenin alanını bize verecektir. Bakın bir kenarı f8 olan bir kenarı 8 olan bir dikdörtgeni biz burada ne yapmış olduk? Yakalamış olduk. Ama 8 f8'e baktığımızda bu mavi bölgeden daha fazla alanı var. Yani şu kırmızıya taradığım kısım da 8 f8'in içindedir. O zaman mavi bölge 8 f8 dediğimiz o dikdörtgenin içinde bir parça olduğu için 8 f8'den daha küçüktür. Yani birinci bize ne yapmıştır? İstediğimizi vermiştir arkadaşlar. Hemen ikinciye bakalım. İkincide de 4 f4 artı 4 tane f8 demiş. Bunu nasıl elde edeceğiz? Belli ki burada da bir f4'ü bulmamız gerekiyor. Şöyle yine şurayı biz bir maviye taradığımızı düşünelim. Bizim yakaladığımız alan bu mavi alanı kapsamalı. Aslında bunu arıyoruz. Çünkü mavi ondan küçük kalacak. Hemen şurada f4'ü bulduğumuzu düşünelim. Şurası bize neyi vermiş olacak? F4'ü. Burası 90 derece. Burası 90 derece. Bakın burada bir kenarı f4 kadar olan bir kenarı da 4 birim olan yine bir dikdörtgen elde ettik. 4 f4 dediğimizde ee, şu kırmızıyla gösterdiğim yeri aldığımızı görüyoruz. E, o maviliklerin bir kısmını şu anda kapsadık. Bir de 4 F8'i bulmamız gerekiyor. Zaten az önce hesaplamıştık. Şurası ne kadar gelecek? F8 kadar gelecek. Bakın 4'ten 8'e şu alt taraftan da 4 birimlik uzunluk elde ettiğimiz için ben şurayı şöyle yukarı doğru getirsem şuradan sağ tarafa doğru gelsem şu kırmızıya taradığım kısımda 4 F8 gelecektir. Bu da yine benim kalan mavi parçalarımı kapsıyor. Fazladan da kısımları var. 
İşte taradığım kırmızı kısımlar en baştaki mavi kısımları kapsadığı için mavi kısım bu kırmızılardan küçük kalıyor. Yani ikinci de bize ne yapmış oluyor? İstediğimizi vermiş oluyor arkadaşlar. Bunu da yakaladık. Şimdi burayı yine bir temizleyelim. Bu sefer 2F0, 2F2, 4F4 yapacağız. Buna bir bakalım arkadaşlar. Bir kere F0'ın şurada geldiğini görüyoruz. Yani 2F0'ın bize bir pek bir katkısı olmayacak gibi. Ama şuradan olabilir. Mesela şimdi F0 şurası ya ben buraya F0 yazıyorum. Ben buradan sağ tarafa doğru geldiğimde aslında şurası da 2 birim olduğu için şu maviye taradığım kısım ne olarak geliyor? 2F0 olarak geliyor. 2F2 demiş hemen 2F2'yi de kullanalım. Bakın şurası aslında bizi neye götürmüş olacaktır şöyle? F2'ye götürmüş olacaktır. Buradan sağ tarafa doğru şöyle gelsem şu mora taradığım kısımda aslında hani burası 2 birim dikeyde de F2 var. Ne olarak gelecektir? 2 F2 kadar gelecektir. 4 F4 demiş. Onu da bence şöyle yakalayacağız. Şuradan sağ tarafa doğru geleceğiz. Çünkü bakın şurası bizi neye götürmüş olacaktır? F4'e götürmüş olacaktır. Yani şurada kırmızıyla gösterdiğim yer F4'tür. 4'ten 8'e de 4 birim var. Şu kırmızıya taradığım yer o zaman ne olarak gelmiş olur? 4 F4 olarak gelmiş olur. Mavi, mor ve kırmızının toplamı şu en altı bize verdi. Buranın hani o en başta taradığımız eğrimizin altında kalan alanı kapsamasını istiyoruz. Ama kapsayamadığını görüyoruz. Şu yeşille gösterdiğim yerler kapsanmayan yerler olarak gelecektir. Yani burada bizim FX'imizin altında kalan bölge altta verilen, üçüncü de verilen toplamdan daha büyük gelmiştir. Bu bize istediğimizi vermemiştir. Bu durumda doğru cevap C şıkkı 1 ve 2 olarak gelir arkadaşlar. X kare eşittir 2y dediğimizde y'yi FX gibi düşünürsek 2 FX eşittir X kareden FX'imiz X kare bölü 2 gelir. Yani bu aslında tepe noktası orijin olan kolları yukarı doğru olan hani şöyle y ekseninin pozitif kısmını kapsayan bir parabol olarak gelecektir. Aynı mantığı burada da düşünebiliriz arkadaşlar. Burada x'i yalnız bırakırsak x eşittir y kare bölü 2 gelir. x'i f y gibi düşünürsek f y eşittir y kare bölü 2 elde etmiş oluruz. Tabi bu x'e bağlı bir fonksiyon değil de y'ye bağlı bir fonksiyon gibi düşünülürse bu da üsttekiyle aynı mantıkla oluşturulmuştur. Bu da x eksenin pozitif tarafını kapsayan şöyle yan duran bir grafiğe sahip olacaktır. O zaman hani şurası y ekseni şurası da x ekseni olarak geldiğinde bizim x kare bölü 2'miz şöyle bir grafiğe sahip olarak gelmiş olur. Diğeri de sanki bunun 90 derece şöyle saat yönünde döndürülmüş hali gibidir. Aynı mantıkla oluşturulduğu için onun da şöyle bir grafiğe sahip olacağını ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Şimdi biz burada ikisinin arasında kalan şuradaki alanı ne yapmaya çalışacağız? Bulmaya çalışacağız. Üstteki bizim siyahla çizdiğimiz yani benim y kare bölü 2 dediğim olarak geldi. Y kare bölü 2 eşittir x diyelim. Alttaki mor olan ise o da ne olarak gelmiş oldu? E, y eşittir e, x kare bölü 2 olarak gelmiş oldu. Tabi burada e, biz yani kesişim noktalarını bulacağız. Bir tanesi zaten orijin olarak geliyor. Diğerinde biz bulacağız. Daha sonra e, e, integral hesabımızı yapacağız. Ama bunun benzeri biz daha önce de çözmüştük. Hani e, şöyle bir şey yapalım. Yine bu y ekseni bu da x ekseni olarak geldiğinde parabolümüzü şöyle çizdiğimizde hani bir alan dağılımımız vardı şu şekilde. Buradaki alana biz a diyorduk. İçerideki alan 2A oluyordu. Aynı mantıkla oluşturulmuş parabolü bu sefer böyle çizdiğimizde arkadaşlar. Bu sefer bunun üstünde kalan şu alan A olarak gelecektir. O siyahın iç kısmında kalan alan 2A olur. E o zaman 2A eksi A'dan buraya ne kalır? A kalır. Yani bu mantıkla verilen sorularda bu A, A, A dağılımını kullanabiliriz arkadaşlar. O zaman önemli olan burada bizim neyi bulmamız? Buradaki ortak noktayı bulmamız. Ortak noktayı bulalım ki burada oluşturduğumuz dikdörtgen alanını bulalım. Bu dikdörtgende her bir bölge A gelecek. Bakın burası da A, burası da A. Benim siyah taradığım kısımda A olarak gelecek. Biz 3 A'yı bulacağız. Oradan da A'ya geçiş yapacağız. Peki ortak noktayı nasıl bulabiliriz? Mesela şurada hani bir sayı verip deneyebilirsiniz. Mesela burada bakın X'e 2 verdiğinizde hemen Y'de 2 olarak geliyor. Bunu görebilirsiniz. Ya da biz dedik ki Y eşittir X kare bölü 2 dedik. Bir de x eşittir y kare bölü ne gelmiş oldu? 2 gelmiş oldu. Şurada x'in karesini alarak gidebilirsiniz. Y'nin karesini alabilirsiniz. Y'nin karesini aldığınızda y kare eşittir x üzeri 4 bölü 4 gelmiş olur. Burada yerine yazdığınızda e, içler dışlar yaparsanız 2x eşittir x üzeri 4 bölü 4 gelecektir. Buradan x üzeri 4 eşittir 8x elde etmiş olursunuz. 
x üzeri 4 eksi 8x eşittir sıfırdan x parantezinde x küp eksi 8 eşittir sıfır gelir. Buradan da x'imiz bir sıfır gelir. Bir de x küp eşittir 8'den x'imiz 2 gelmiş olur. Zaten sıfırı söylemiştik. O zaman diğer kesişim noktasının apsisi de 2'dir. Zaten yerine yazınca ordinatında 2 geldiğini görürsünüz. Demek ki burada 3A dediğimiz alan aslında bir karedir. 2'nin karesinden bunun 4'e eşit olması gerekir. 3A 4 ise A'mız da 4 bölü 3 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir arkadaşlar. Grafiklerimizi çizerek de yapabiliriz. Çizmeden de ilerleyebiliriz arkadaşlar. İsterseniz çizerek yapalım. Şu bizim y eksenimiz. Şu da bizim x eksenimiz olarak gelmiş olsun. Öncelikle y eşittir x kareyi bir çizelim. Tepe noktası orijinde olan kolları yukarı doğru olan bir parabol olarak gelmiş olacaktır. Y eşittir kx de orijinden geçen sağ yatık bir doğrudur. Çünkü k'nın pozitif olduğu söylenmiş. O zaman y eşittir kx'i de şu şekilde çizdiğimizi düşünelim arkadaşlar. Tabi parabolde yaptığımız bir alan dağılımı vardı. Bence burada onu kullanabilir. Onu bir hatırlatalım. Şu y ekseni bu da x ekseni olarak geldiğinde şimdi şöyle aldığımızda arkadaşlar şu şekilde şurada dikdörtgenimizi oluşturursak şu mantıkla şimdi alttaki alan a içerideki alan 2a geliyordu. Biz bunu a'ya 2a değil de şöyle düşünelim burası ne olsun 2b olsun iç taraf 4b olsun. Peki bu dikdörtgende şu köşegeni çizersem 2b e, dış taraf yani eğrinin altı 4b de iç taraf toplam 6b'lik bir alan var. Köşegeni çizince 3B'ye 3 b ayırırım. O zaman 2B'si buradaysa buraya B gelir. Buraya da 3B gelecektir. Bakın eğrinin altında 2B. iç kısmında ise yine 4B'miz var. Bu tip durumlarda da bu 3B, B, 2B'yi kullanabilirsiniz. Yani buradaki alan dağılımına baktığımızda burası 3B gelir. Burası B gelmiş olur. Alt tarafa da şöyle indiğimizde burası 2B olarak gelecektir. Şimdi burada e, aralarında kalan alan 9 bölü 16 diyor. İşte arada kalan alan benim B dediğim alandır. Mavi ile kırmızının arasındaki. O zaman B'mizin kaç olması gerekir? 9 bölü 16 olması gerekir. Toplam alanın ne geldiğini biliyoruz. 6B. O zaman 6B'miz de 6 çarpı 9 bölü 16 gelmiş olur. Bu da bize 54 bölü 16 yani 27 bölü 8'i verecektir. Buradaki dikdörtgenin toplam alanı 27 bölü 8'miş. Peki buradan K'yi nasıl bulacağız? Şimdi arkadaşlar normalde şu ortak noktayı bulmak için zaten bir ortak nokta orijin yani orada apsisimiz sıfır. Ne yaparız? X'in karesini KX'e eşitleriz. X'i bu tarafa attığımızda X parantezinde X eksi K'yi elde ederiz. Burayı sıfırlayan X değeri bir sıfır gelir bir de K gelmiş olur. Zaten sıfırı biliyoruz işte burası sıfır. Demek ki şurada da K'yi elde ediyoruz. Ortak noktamızın apsisi K. Ben burada X karede ya da KX'te X yerine K verirsem K kare gelir. Yani burada görüntümüzün K kare olması gerekir. O zaman bu dikdörtgende bir kenarımız k birim, diğeri de k kare birim gelmiştir. Alanımız nasıl hesaplanır? Bunların çarpımıyla. K ile k karenin çarpımı k'nin küpünü verir. Bu da bize 27 bölü 8'i vermelidir. Neyin küpü 27 bölü 8 dediğimizde 3 bölü 2'nin küpü 27 bölü 8 olarak gelecektir. O zaman k değerimiz a şıkkı 3 bölü 2 olarak bulunmuştur arkadaşlar. Y eşittir x bölü 2'de x yerine 4 verdiğimizde y'miz 4 bölü 2'den 2 gelir. Yani biz şuradaki uzunluğun o zaman kaç olduğunu anlarız 2. Çünkü x'e 4 verdik y'e 2 geldi burası 4,2 noktası oldu. Bu durumda şurası 90 derece olacağı için burada elde ettiğimiz üçgenin alanı bakın şuradaki uzunluk 4 birim diğer dik kenar 2 birim 4 çarpı 2 8 bölü 2'den 4 birim kare gelir. Yani şuradaki bölgenin alanının 4 birim kare geldiğini söyleyebiliriz. Aynı mantıkla 6 verdiğimizde 6 bölü 2'den 3'ü elde ederiz. Yani şuradaki noktamız 6,3 noktasıdır. Şuradaki uzunluğumuz 3 birim gelir. Bura 90 derece. Şuranın tamamı da 6 birim olduğu için 6 kere 3 18. 18 bölü 2'den de 9'u elde ederiz. Burada da büyük üçgenimizin alanı 9 geldi. Şimdi büyük üçgene baktığımızda 4'ü burada. O zaman ben şuraya mesela m birim kare demiş olsam, şuraya da n birim kare demiş olsam, 4'ün m'nin ve n'nin toplamı 9 olmalıdır. O zaman m ile n'nin toplamının da 9 eksi 4'ten 5 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şuradaki e, 0'dan 4'e fx'e baktığımızda 0 4 arasında eğrimiz zaten hep x eksenin üzerinde. O zaman 0 4 arasında fx ile x eksenin arasında kalan bölgenin alanının 9 geleceğini buradan anlıyoruz. Baktığımızda 0 demek zaten e, y ekseni demektir. 4'ü şuradan göstermiş olalım x eşittir 4'ü. Bu arada benim 4 bulduğum alan var bir de üzerindeki renkli bölge var. O zaman bu renkli bölgenin alanı 5 olmalı ki 4 ile 5'in toplamı şuradaki 9'u bize vermiş olsun. 4 ile 6 arasında fx ile x'i hesapladığımızda aynı mantıkla bu sefer bakın fx'i dikkat ettiğinizde şu m dediğim bölge ile n dediğim bölgeyi şöyle ayırıyor. Yine grafiğimiz hep x eksenin üzerinde bu durumda şu anda benim siyaha taradığım bölgeden bahsettiğini anlamış oluruz. 
Çünkü burası 4 ile 6 arasında fx ile x ekseni arasındaki alandır. Dolayısıyla burada m'miz kaç gelmiş olur o zaman? 2 olarak gelmiş olur. M'miz 2 ise şurada yerine yazdığımızda n'miz de 3 olarak gelecektir. Boyalı bölgelerin alanları toplamı demiş. Burada zaten 5'i bulmuştuk. N'yi de 3 bulduk. 5 ile 3'ün toplamı bize 8'i verir. Doğru cevabımızın E şıkkı 8 olması gerekir. Y eşittir. 3 kök x eğrisini grafiği üzerinden yorumlayabiliriz. Her iki tarafın karesini aldığımızda aslında y kare eşittir. 9 x elde etmiş oluruz. Hani burada e, normalde şöyle bir şey olsaydı. X'i yalnız bıraksak hani y kare bölü 9 geliyor ya. Örneğin y eşittir x kare bölü 9 gelseydi. Biz bunu nasıl çizmiş olurduk arkadaşlar? Şöyle kolları yukarı doğru olan, tepe noktası orijinde olan y ekseninin pozitif tarafını kapsayan bir parabol olarak çizerdik. O zaman x eşittir y kare bölü 9'da şöyle kolları sağ tarafı tarafı doğru olan ve x ekseninin pozitif tarafını kapsayan bir e, grafiğe sahip olacaktır. Burada bu mantıkla hareket etmiş olacağız. Şimdi morla çizdiğim x eşittir y kare bölü 9 ya. Biz burada aslında y kare eşittir 9 x'in geldiğini görüyoruz. Her tarafın kare kökünü aldığımızda bir y eşittir 3 kare kök x'i bir de y eşittir eksi 3 kare kök x'i elde etmiş oluruz. Bunlardan 3 kare kök x olan üst taraftaki parçadır. E, eksi 3 kare kök x olan da x eksenin altında kalan parçadır arkadaşlar. Demek ki biz üstteki parça üzerinden yorum yapacağız. Şimdi şurası bizim e, y eksenimiz. Şurası da bizim x eksenimiz olarak gelmiş olsun. Ben burada y eşittir 3 kök x'i şöyle çizdiğimi düşünüyorum. Şimdi bunu çizdikten sonra aslında bakın aynı mantık parabol mantığıyla gittiğimiz için hani y kare eşittir 9 x geliyor ya o a'ya 2 a'lık alan dağılımı burada da geçerli olacaktır. Biz burada öncelikle bir x eşittir 1 doğrusunu çizelim. Şimdi x eşittir 1 doğrusunu şu şekilde çizdik. Bu x eşittir 1 doğrusu olarak geldi. Y eşittir 0 dediği zaten x eksenin kendisidir. O zaman x ekseni x eşittir 1 doğrusu ve kırmızı eğrimizde sınırlanan bölgeyi bulduk. İşte buradaki bölge yani şu benim yeşile taradığım bölge y eşittir mx doğrusu ile eşit alanlı iki bölgeye ayrılıyormuş. Öncelikle buradaki alanı bir bulalım. Şimdi biz x eşittir 1 doğrusunu çizdiysek şurası 1,0 noktası gelir. Fonksiyonumuz y eşittir 3 kök x'de. x yerine 1 verince y'miz 3 geliyor. Demek ki şuradaki görüntümüz kaç olarak gelecektir? 3 olarak gelecektir. Bakın yine burada bir dikdörtgen elde etmiş olduk. Bir kenarı kaç birim geliyor? 3 birim. Diğer kenarı kaç birim geliyor? 1. 3 kere 1'den 3 birim karelik alana sahibiz. Eğrinin üstünde kalan A gelir. Altında kalan da 2A gelecektir. O zaman A ile 2A'nın toplamı 3A yapar. 3A 3'ten A 1 olarak gelmiş olur. A 1 ise 2A da 2'dir. Şu A'ları bir temizleyelim. A'yı 1, 2A'yı 2 bulduk. Yani benim yeşil bölgem şu anda 2 birim kare geldi. Y eşittir MX doğrusunu çiziyorum. Şöyle çizdiğimde arkadaşlar şu şekilde ne yapmış olacak? Gitmiş olacak. Ben bunu çizdiğimde o yeşile taradığım bölgeyi birbirine eş 2 alana ayıracağım. Zaten yeşil bölge 2 idi. O zaman birbirine eş 2 alana ayırmışsam buranın da 1 gelmesi gerekir. Buranın da 1 gelmesi gerekir. Peki şimdi şurada zaten bir birimlik uzunluk var. O zaman şuradaki uzunluk ne olmalıdır? İki birimlik bir uzunluk olmalıdır ki 1 kere 2, 2, 2 bölü 2'den buradaki üçgen alanını 1 bulmuş olalım. O zaman biz orada karşı uzunluğu 2, komşu uzunluğu da 1 olarak bulduk. Biz burada y eşittir mx doğrusunu çizmiştik. Y eşittir mx doğrusunda şuradaki açıyı alfa olarak alırsam tanjant alfa doğrumuzun eğimi olan neyi verecektir bize? M'yi verecektir. E tanjant alfa bakın karşı 2, komşu 1'den 2 gelir. Demek ki buradaki m değeri yani doğrumuzun eğimi 2 olmalıdır. Doğru cevabımız e şıkkı olarak gelmiştir. Y eşittir ax kare artı b'yi bir resmetmeye çalışalım. A da b de pozitif olduğu için kolları yukarı doğru olan aynı zamanda y eksenini pozitif tarafta kesen tepe noktası da o nokta olan bir parabol çizeceğiz. Bakın mesela burası a çarpı x eksi sıfırın karesi artı b şeklinde düzenlendiğinde tepe noktası sıfır virgülüne gelmiş olur. B gelmiş olur arkadaşlar. O zaman sıfır virgül b'yi şöyle işaretlediğimizi düşünelim. Buradan itibaren kollarımız yukarı doğru gelecek. Şimdi kollarımızda şöyle aldığımızı düşünürsek şu şekilde. De, bu şekilde bir grafiğe sahip olduğumuzu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. X eşittir sıfır dediği zaten y ekseninin kendisi olarak gelecektir. Onu şöyle kırmızıyla gösterdiğimizi düşünelim. X eşittir 2'yi çizelim. Onu da şöyle çizmiş olalım. Bu x eşittir 2 doğrusu olarak gelsin. Hemen şuraya x eşittir 2 yazıyorum. Y eşittir sıfır dediği de x ekseninin kendisidir. İşte şu kırmızıya taradığım bölge üzerinden yorum yapacağız. Buradaki kırmızıları bir silelim. Zaten bu bölge olduğunu anlamış olduk. Biz burada e, tepe noktamızı da bir bulalım. Sıfıra b demiştik. Buraya 
virgül B'yi yazalım. E, şu x eşittir 2 doğrusunun x eksenini kestiği noktada 2 virgül 0 olarak gelecektir arkadaşlar. 2'ye 0'dan geçen işte bizim işaretlediğimiz noktadan geçen bir de 0'a B'den geçen yine işaretlediğimiz noktadan geçen doğru ile bölünmüşüz. Hemen bunları bir birleştirelim. Şöyle bir doğru çizmişiz arkadaşlar. Bu kadarını çizmiş olalım. Bu şekilde alanlarımızın oranı kaç olmuş? 3 olmuş. Şimdi biz az önce kırmızıya taradığım bölgeyi bu yeşil doğru parçasıyla alanları oranı 3 olan iki parçaya ayırmışız. Bir kere ben şöyle sağ tarafa doğru gelmiş olsam zaten burada bir dikdörtgen elde ediyorum. Buradaki alan A kadarsa buradaki alan da A kadar gelecektir. Belli ki şurası da 2A kadar gelmeli ki hani yeşil doğrunun üst tarafında kalan parça 3A'lık alanı versin. Altındaki de A'yı versin. 3A bölü A'dan oranımız 3 olarak gelmiş olsun. Biz buradan e, şuradaki küçük A ve B'nin birbirine olan oranını yakalamaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle şu A dediğimiz alanı bir hesaplayabiliriz diye düşünüyorum. Bakın bir kenarımız burada B birim gelmiş. Bir kenarımızda 2 birim gelmiş. Üçgen alanı bulacağız. B çarpı 2 bölü 2'den bu ne gelecektir? B gelecektir. Demek ki benim büyük A ile gösterdiğim alan neye eşittir? B'ye. O zaman şuradaki alanında ne olması gerekir? B olması gerekir. Yani şuradaki alanda o zaman ne gelecektir? 2B. E şimdi... Parabolün tepe noktası varsa bir alan dağılımı yapıyorduk ya şöyle geldiğimizde bakın bunu bir hatırlatalım şöyle bir parabolümüz olsun tepe noktası olduğunda şöyle bir dikdörtgen oluşturduğumuzda eğrinin altındaki alan A ise içteki alan 2A'ydı bakın eğrinin altında kalan alana 2A demişiz burası 2A ise iç taraf bunun iki katından 4A gelecektir zaten ben büyük A'yı küçük B'ye eşit olarak buldum burası 2B ise o zaman bu iç tarafında ne olması gerekir 4B olması gerekir arkadaşlar şuradaki absisimiz kaç 2 Fonksiyonda bir 2 yazalım. A çarpı 2'nin karesi artı B'den neyi elde etmiş oluruz? 4A artı B'yi elde etmiş oluruz. Arkadaşlar dikkat edin. Biz fonksiyonda 2 yazdığımızda 4A artı B geldi. Yani şuradaki toplam uzunluğun ne olması gerekir? 4A artı B olması gerekir. Karşıya baktığımızda zaten burası B kadarsa o zaman şu üst tarafa 4A'nın kalacağını söyleyebiliriz ki 4A artı B'ye şu üst tarafta ne yapmış olalım? Ulaşmış olalım. O zaman üst tarafta elde ettiğimiz yine bir bakın dikdörtgenimiz var. Bir kenarı 4A gelmiş. Diğer kenarı da alt tarafla aynı olarak 2 gelecek. Ben 4A ile 2'yi çarptığımda buradaki toplam alanı ne yapmış olacağım? Bulmuş olacağım. Bakın buradaki toplam alan 4B artı 2B'den ne gelecektir? 6B. O zaman 6B eşittir. 4A çarpı 2'den 8A gelmiş olur. Ben burada neyi bulacağım? A bölü B'yi. B'yi bu tarafa bölüm olarak 8 de bu tarafa bölüm olarak atarsak 6 bölü 8 bize A bölü B'yi verir. Sadeleştirdiğimizde bu oran 3 bölü 4 gelir. Doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. A ve B yazan bölgelerin alanları birbirine eşit olarak verilmiş. O zaman biz buradaki A'yı o bölgenin alanı gibi düşünelim. Burası A ise burayı da şöyle A olarak almış olalım. Şu A'ların e, çaprazında kalan beyaz bölgeye de ben C yazmak istiyorum. Ben buraya C yazdığım anda aslında bakın şurada bir dikdörtgen elde ediyorum. Bu dikdörtgen alanı ne gelmiş oluyor? A artı C gelmiş oluyor. Bence bu dikdörtgenin alanını bulabiliriz. Şurada Y eşittir K doğrusu varsa şuradaki ordinat K gelir. Yani şuranın uzunluğu k olarak gelmiştir. Yukarıya da neyin kaldığını söyleyebiliriz. 10 eksi k'nin kaldığını söyleyebiliriz. Alt tarafta zaten 3 birime sahibiz. Aynı 3 birim üst tarafa gelir. O zaman burada elde ettiğimiz dikdörtgenimizin alanı 10 eksi k çarpı 3 olarak gelecektir. Bu bize a artı c'yi vermiş olur arkadaşlar. Bunun dışında oradaki parabolümüzü ben şuraya bir çizmek istiyorum. Verilen parçasını şöyle çizdik. Bakın şöyle bir parabole sahip olduğumuzu görüyoruz arkadaşlar. Şurada ordinatımız kaç? 1. Şöyle nokta nokta yaptığımızda buraya kaç gelmiş? 10 gelmiş. Şöyle alt tarafa doğru indiğimizde şöyle buranın da kaç olduğunu biliyoruz. 3. Buradaki tepe noktası hani 0,1 geliyor ya parabolün. Tepe noktasını bildiğimizde bir alan dağılımı yapıyorduk. Buradaki alana mesela M kadar dersek burası kaç M geliyordu? 2 M geliyordu arkadaşlar. Bence burada bunu da kullanabiliriz. Çünkü benim 2 M dediğim alan burada. Ne ile neyin toplamını verecek yine bana? C ile A'nın toplamını vermiş olacak. Peki burada elde ettiğimiz şu anda benim siyahla çevrelediğim dikdörtgenin alanını biz nasıl bulabiliriz? Aslında çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Çünkü bir kenarımız 10 ile 1'in arasından 10 eksi 1'den 9 gelir. Diğer kenarımız da 3 olarak gelecektir. O zaman 2M artı M'den 3M'miz 9 kere 3 yani 27 gelmiştir. M'miz 27 bölü 3'ten 9 gelir. Biz C artı A'ya 2M demiştik. O zaman 2M'miz de 2 kere 9'dan 18 gelmiştir. Biz C artı A'yı bu sefer de 18 olarak bulmuş olduk. Yukarıda da C artı A'yı bulmuştuk. Neydi? 3 tane 10 eksi K. O zaman bunun kaça eşit olması gerekir? 18'e. O zaman 10 eksi K 6 olmalıdır ki 3 kere 6'dan 18 gelsin. 10 eksi K 6 ise K'miz de 10 eksi 6'dan 4 bulunur. Doğru cevabımızın C şıkkı 
4 gelmesi gerekir. Şöyle bir hatırlatma yapalım. Şu bizim y eksenimiz olarak gelsin. Şu da bizim x eksenimiz olarak gelmiş olsun. Şöyle bir fx eğrisinin olduğunu düşünelim arkadaşlar. Şurada absisimiz a gelsin. Buradaki absisimiz de b gelmiş olsun. Şurada ordinat c. Buradaki ordinatın da d geldiğini düşünelim. Burada pembe ile çizdiğimin ne olduğunu unutmayacağız. fx olduğunu unutmayacağız. Bakın şu kırmızı bölgenin alanını hesaplamak istediğimizde a'dan b'ye ne yazarız? fx dx yazarız. Ama şu yeşil bölgenin alanını hesaplamak istediğimizde bu sefer y ekseni tarafından sınırlarımızı belirleriz. C'den D'ye deriz. Y'den belirlediğimiz için F ters X'i kullanırız. Ve buraya da F ters X DX deriz. Yani buradaki yeşil bölgenin alanında C'den D'ye F ters X DX olarak gelecektir. Bunun dışında peki e, hani biz normalde şöyle bir şey olduğunda e, işte şu diyelim ki FX'in grafiği olsun. E, şu kırmızıyla çizdiğimizde GX'in grafiği gelsin. Hemen bunu yazıyorum. Şu FX oldu. Bu GX oldu. Bunların arasında kalan bölgeyi hesaplarken ne yapıyorduk? Sınırlarımız mesela A'dan neye gelmiş olsun? B'ye. Diyorduk ki A'dan B'ye üstteki eksi alttaki. Yani FX eksi GX DX diyorduk. Bu da bize bu aradaki bölgenin alanını vermiş oluyordu. O zaman F ters X üzerine yorum yapacakken bu sefer üstteki eksi alttaki değil de hani Y eksenine bakarak yaptığımız için sağdaki eksi soldaki deriz. Yine çizelim. Mesela şu Y eksenimiz olarak gelsin. Şu da X eksenimiz olarak gelmiş olsun. Şu bizim e, FX'imizin grafiği olsun. Şöyle FX diyelim arkadaşlar. Şu da bizim GX'imizin grafiği olarak gelsin. Bakın maviyle çizdiğimde ne oldu? GX gelmiş oldu. Aradaki bölgeyi hesaplarken şöyle nokta nokta yaptık. Buradan nokta nokta yaptık. Şöyle sınırlarımız C'den D'ye olsun. Bakın sağdaki eksi soldaki. Yani mavi eksi kırmızı diyeceğiz. Sınırlarımız C'den D'ye. Mavi eksi kırmızı dediğimiz için GX eksi pardon G ters X eksi F ters X DX dediğimiz anda buradaki e, arada kalan yeşil bölgeyi ne yapmış oluruz? Hesaplamış oluruz arkadaşlar. Bence burada da aynı mantıkla düşünmemiz gerekiyor. E, şuradaki hani F ters X üzerinden hesap yapacağımız için bir kere şu pembe noktayı ben A noktası olarak almak istiyorum. A noktasından sol tarafa doğru şöyle gelmiş olalım. Bir kere şu sarı bölge için ayrı bir ifade yazalım. Üstünde kalan mavi bölge için de ayrı bir ifade yazmaya çalışalım. Bakın alttakin de e, bir kere şurada hani x eşittir 1 demiş. Bu da y eşittir x olduğu için x'e 1 verince y 1 geleceği için şurada ordinatta 1 gelmiş olur. Biz burada 0'dan kaça geliyoruz? Bakın 1'e geliyoruz. Y ekseni üzerinden yazıyoruz. 0'dan 1'e. Bakın pembe bölgeye yazmaya çalışıyorum. Sağdaki ne? Y eşittir x doğrusunun kendisi. E, peki soldaki ne? Onu da şöyle gösteriyorum. E, fx. E, biz y ekseni üzerinden yazdığımız için f ters x'i kullanırız. Y eşittir x doğrusunda hani biz bunu fx eşittir x gibi düşünürsek fx eşittir x'in tersi yine kendisidir. Yani f ters x de x olduğu için burada biz sağdakini yine x olarak alırız. Ve x'ten f fonksiyonun tersini çıkartırız. f ters x'i çıkartırız. İşte 0'dan 1'e x eksi f ters x dx dediğimizde benim orada pembeye boyadığım bölgeyi ne yapmış oluruz? Yakalamış oluruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu sefer ne diyorum? 1'den 2'ye. Buraya 1'den 2'ye dedim. Şimdi sağdaki bu sefer x eşittir 1 doğru oldu. Bundan yine neyi çıkartacağız? Soldaki eğriyi çıkartmış olacağız. Tabii ki burada fx ama y üzerinden hesap yaptığımız için f ters x'i kullanacağız. Zaten burada bizim doğrumuz x eşittir 1 doğrusu. Normalde y eşittir 1 doğrusu çizilince onu 1 olarak alıyorduk. E burada da x eşittir 1 doğrusu çizildiğinde yine 1 olarak alırız. O zaman 1'den neyi çıkartmış oluruz? f ters x'i çıkartmış oluruz. Bu integrasyonu yaptığımızda da orada okla gösterdiğim maviye taradığım bölgenin alanını ne yapmış oluruz arkadaşlar? Yakalamış oluruz. İşte ikisinin toplamı da buradaki sarı bölgeye ne yapmış olacaktır? Bize vermiş olacaktır. Burada y eşittir x doğrusunda olması önemli. Mesela y eşittir x doğrusunda biz bunu fx olarak aldığımızda tersi de kendisi oldu. Ama örneğin fx eşittir 2x eksi 3 doğrusu olsaydı bunun tersini bulacaktık ve f ters x'e ne diyecektik? x artı 3 bölü 2 bunu kullanacaktık. Buna dikkat edelim. Hep ters fonksiyonları üzerinden gidiyoruz. O zaman üstte elde ettiğim ikilinin toplamını benim bulmam gerekiyor. Yani sıfırdan biri x eksi f ters x, birden ikiye bir eksi f ters x. Baktığımda e şıkkında 0'dan 1'e x eksi f ters x verilmiş artı 1'den 2'ye 1 eksi f ters x verilmiş. O zaman doğru cevabım burada e şıkkı olarak gelecektir arkadaşlar. Türevi 3x kare olan fonksiyonun kendisini bulmak istediğimizde 3x kareye integrasyon uygularız ya da ters türevi yaparız. Bu da bize x'in küpü artı c'yi verecektir. Demek ki fx'imiz burada x küpü artı c olarak gelmiştir. Biz f1'i bulmaya çalışıyoruz. f1 de 
1'in küpü 1 artı c olarak geliyor. Demek ki burada bizim c'yi bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, şimdi burada eğrimizi temsili olarak şöyle çizdiğimizi düşünelim. Üzerindeki a apsisli noktadan çizilen bir teğetimiz var. Ee, burada apsisimizin ne geldiğini biliyoruz. A geldiğini biliyoruz. Burada e, ordinatı f'de yerine yazarak bulabiliriz. F a dediğimizde ne gelecektir? A'nın küpü artı c gelecektir. Yani burada ikinci bileşen a'nın küpü artı c olarak gelmiş olur. Aslında buradaki mavi doğrunun da denklemini biliyoruz. Bu bir bize y eşittir 12x eksi 14 olarak verilmiş arkadaşlar. Aynı zamanda biz burada a virgül çünkü bu nokta doğrunun da üzerinde ya a virgül deyip x'e a yazarak ordinatı yine bulabiliriz. Bu da bize 12a eksi 14'ü vermiş olur. E bu durumda 12a eksi 14 a küp artı c'ye eşit olarak gelecektir. Şimdi biz bu morla çizdiğimiz eğrinin fx olduğunu biliyoruz. Peki bu teğet doğrusunun eğimini nasıl buluruz arkadaşlar? Fonksiyonumuzun türevini alıp teğet olduğumuz noktanın apsisini yani a'yı yazarak. O zaman f'in türevinde a yazdığımızda teğetimizin eğimi olan 12'ye ulaşmamız gerekir. F'in türevi zaten 3x kareydi. Burada a yazdığımızda 3 tane a kare 12 gelir. Buradan a'nın karesi 4 olur. a artı eksi 2 olabilir. Ama a'nın sıfırdan büyük olduğu söylendiği için a'yı bizim 2 almamız gerekir. A'yı 2 aldığımızda burası 2 virgül 12 çarpı 2 e, 24 eksi 14'ten 10 noktası gelir. O zaman a küp artı c'nin de 10 olması gerekir. E, a 2 idi 2'nin küpü 8 yapar 8 artı c'den 10 geliyorsa c'miz de 2 olmalıdır. Biz de 1 artı c'yi aradığımız için doğru cevap 1 artı 2'den 3 olarak gelir. Doğru şıkkın d şıkkı olması gerekir.